Gente, sejam bem-vindos aos últimos vídeos do ano desse vídeo, porque o tanto de fake news que tá sendo divulgado no vídeo da Celebrity, eu preciso fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como acessar e dando outras alternativas pra vocês também. Então, assim, assiste o vídeo até o final antes de comentar qualquer coisa, tá? E lembrando, no último vídeo que eu postei da Celebrity, algumas coisas eu ainda não, não tinha explicado, então esse vídeo vai ser mais bem explicadinho do que o outro que eu tinha postado. Super simples, não tem erro. E tem como você continuar acessando, gente. E não tem, não tem nada de errado, tá? Vamos pro vídeo que eu vou explicar pra vocês. Aí é o seguinte, gente, ó. Eu vou acessar pelo Tor, tá? E sobre a questão do Tor, é importante eu falar, gente. Eu vou deixar até alguns comentários que vocês mesmos é, fizeram. É, alguns especialistas da área comentaram aí. Gente, o que acontece? O Tor... Ele é um navegador anônimo. Então, ele é usado, sim, para fazer acessar a Deep Web. Todo mundo sabe disso. Mas é, o Tor é só um navegador. É, depende do que, que você vai fazer nele. Como no nosso caso é acessar uma rede de livros, é algo completamente normal, entende? É, para continuar tendo esse acesso, é, como o Tor ainda continua sendo a única saída para continuar acessando o Zé Library, e o Zé Library não vai voltar para os outros navegadores, eu vou ensinar para vocês o passo a passo direitinho para não ter mais dúvida. Mas leiam os comentários, estou deixando aqui os prints para vocês, leiam o que o pessoal está falando, cuidado ao comentar. Talvez as pessoas leiam só os comentários e falem assim, ah, não vai dar certo, não vou nem assistir o vídeo. Não é assim, assistam o vídeo com calma, estou explicando direitinho, não tem erro, não vai te prejudicar, não vai fazer mal, não vai fazer nada. Calma, tá? Calma, respira. Os novos benefícios de utilizar o Tor como navegador. Então, assim, calma, tá? Não vai fazer mal, não vai prejudicar em nada. Depende do que, que você faz. Sempre é o que você faz e não um, a rede social em si. Então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Quando você entra no Tor, a primeira coisa, você tem que clicar em conectar pra poder acessar, a ter a conexão estabilizada. A gente vai entrar pelo Duke Duke Go. E aí você pesquisa aqui. Zé Entramos aqui, tá vendo que tem sites aqui? Não adianta clicar aqui, gente, não adianta. Vocês vão clicar neste site, tá vendo? Nesse link que tem do lado, é como se fosse um sublink, é um link subtendido. Você vai clicar nele, este link, tá? Eu vou deixar esse link aqui embaixo também, eu só não sei se vai ter como acessar em outras plataformas, que eu saiba é só no Tor, tá? E aí você vai acessar. Gente, o Tor, ele é mais lentinho. Então, você tem que ter paciência pra abrir as páginas. Então, a gente falou assim, ah, não carrega. Carrega sim, só que demora, tá? Aí, ó, já abrimos aí a página da Z Library. Com todos os nossos livros, o que a gente tá acostumado. Primeira coisa que você vai fazer, gente, fazer o seu cadastro, tá? Você vai fazer o seu login. Porque não tem como você baixar sem fazer login. Porque vai aparecer que você já, já uh, compreendeu o limite de, de downloads, Tá? Eu vou entrar aqui e aí ele já vai direcionar para a página assim que eu terminar de fazer meu login. Começa a carregar, pronto, já tô logada ó, com, a minha, com o meu perfil, ok. Aí tá, eu quero baixar um livro. Vamos lá, vamos ver aqui algum livro. Eu gosto da Zelibre, gente, porque tem como baixar coisa da faculdade, tá? Então, eu vou pesquisar aqui sobre toxicologia, que é a matéria que eu tô fazendo agora, que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade. Então tá, vou pesquisar sobre toxicologia. Ele vai começar a me mostrar as opções, tá? Como eu preciso realmente é, deste livro aqui, que é o Fundamentos de Toxicologia de Casarete, do Lange, eu vou clicar. Ó, tá carregando lá em cima, certo? Demora um pouquinho pra abrir, mas abriu. Eu preciso dele em PDF mesmo, então eu vou clicar em baixar. Aqui eu tô pelo computador, tá? Ó, ó. Pronto, ele vai demorar para baixar, gente, olha só, tá vendo? Olha o tanto de horas que ele gasta, ele é bem mais lerdo, sim, ele é realmente mais devagar. Por quê? Porque é uma plataforma que ela tem toda uma questão de off, né, offline, é algo realmente privado, é algo é anônimo, então até você conseguir ter esse acesso, tudo é mais devagar. Significa que não vai baixar? Claro que não, baixa e baixa normal. Só que como é muito MB, tá vendo, é bastante coisa, ele demora mesmo. E aí você deixa, na hora que baixar, baixou. Agora eu vou fazer o seguinte pra mostrar pra vocês, tá? Importante mostrar pra vocês. É, falei pra vocês isso, que é a questão do, da descargas, né? Vocês falaram assim, ah, eu não consigo baixar o livro é, e tal. Quando você faz seu login, você pode é, baixar 10 livros por dia. Tá? Vou falar pra vocês como que é quando eu não tô com login. 
tá? Então aqui eu já tô com login, já consigo baixar meus livros normal. Vou sair aqui da minha conta. Quando eu acesso aqui sem meu login, e aí eu vou clicar pra baixar, sei lá, esse livro aqui mesmo. The Alchemist, do Paulo Coelho. Vamos supor que eu quero baixar esse livro. Aí eu clico nele, ele vai demorar um pouquinho, mas vai carregar. E aí eu vou clicar em baixar. Quando eu clico em baixar, olha o que vai aparecer pra mim. Limite alcançado, você não vai poder baixar mais. Ah, por que é que acontece isso? Isso acontece porque... Como eu expliquei, é um navegador privado, ele não tem endereço de IP, ele pega um endereço de IP aleatório, que é o seu no caso, e ele automaticamente é, já deduz é, que você já baixou, mas é porque o, o navegador é privado, gente, ele não tem acesso a saber quem é você, entende? A intenção é realmente essa, é que ninguém saiba quem é você, então... No caso, o endereço de vocês, que é o IP do, de onde você tá, vai dar que você já baixou. Porque igual você tem várias pessoas acessando, entende? Então, nunca vai ter como você baixar dessa forma. Muita gente tava comentando, ai, ah, tem que pagar. Realmente, para você ter o conteúdo pro, você tem que pagar aqui. Que é fazer uma doação. Quando você quer ter é, coisa ilimitada. Mas isso já tinha antes da Zé Library cair, gente. Era para você fazer uma doação... É para você poder enviar os livros para onde você quiser, não ter esse limite de 10 livros por dia, mas só de você ter a sua conta e fazer o login, você baixa 10 livros por dia, igual sempre aconteceu. Então, a questão é, fei, acessou o site pelo link que eu mostrei? Beleza, faz o login na tua conta e pronto, continua a sua vida normal. Não tem esse negócio de que, ai, ah, a Zelab caiu no torno, tá funcionando, gente... Tá normal, tô mostrando pra vocês agora, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, último vídeo do ano. Porque realmente eu tô vendo que vocês estão desesperados com isso. E eu sei por quê, porque realmente eu também fico... Eu fiquei muito preocupada quando isso aconteceu, mas não tem por que preocupar. Não tem erro, não dá nada, você baixa e, e pronto. Então só pra deixar claro, não tem erro, não vai prejudicar, não vai acontecer nada, você vai conseguir fazer seus downloads normalmente. Mas lembrando, acabei de fazer um vídeo sobre o Telegram, que lá no Telegram tem o bot da Zé Library, que você pede lá e os livros são enviados muito mais fácil. Então vai lá no vídeo do Telegram que eu explico isso lá. Além da, de, dessa questão do, do Telegram pra você conseguir livros de graça, é, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês de outros sites que vocês também podem baixar livros além da Zé Library, pra quem não quiser ter esse risco, né? Na verdade, não tem risco nenhum, mas assim, quem não quiser fazer, é, fica à vontade. É, eu vou trazer mais outras, outras metodologias, outras formas pra vocês terem acesso aos livros de vocês, tá? Mas é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero que agora não fique mais nenhuma dúvida em relação a como acessar a Zé Library. Beijo e até o próximo vídeo. Feliz Natal e feliz 2023. Até ano que vem.